Good evening, guys. Thank you very much for joining today. Um, well, we're going to start with the class. Así como les pedí eh, durante la tarde, no, mediodía creo que era, este, que se conectaran unos cinco minutitos antes porque este día pues van a ocupar este salón de conferencia, por decirlo así, ¿verdad? Y eh, pues hay que, hay que dejarlo, hay que dejarlo disponible, ¿verdad? Así que, Thank you very much for joining on time. And we're going to start with your class, okay? So we're going to be working with section number five today, right? Section number five. And I'm going to start sharing the screen with you guys. Give me one second. Okay. So for this week, uh, this is your fourth week, meaning that we're going to be working with the last uh, part of your of your module right the information so that's going to be section number five and also your final exam okay so that's where you are going to be working on for this week section number five and the final exam and let's go ahead and take a look of the some of the things that we're going to be um dealing with right so you si see ya llegó a la sección cinco no hay problema no pasa nada, está excelente porque ya va a estar como súper, súper, súper eh, listo para el siguiente módulo, ¿ok? Entonces, what are we going to be um, working on? Well, the general thing about this, it says, um, by the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports and in the U.S. and Canada. Well, we're going to be like... Um, working with some of that information, right? And then uh, we're going to be also moving on to other areas, right? The grammar section, okay? So uh, in, in section number five, it introduces you to this, uh, you know, vocabulary, right? And the section is called snapshot, right? Snapshot. And it says spores season in the US and Canada, okay? now. In El Salvador, generally, we have only two seasons, okay? That is winter and summer. Winter and summer, right? So we have only those probably two seasons, right? In winter, it rains. And then we got the um, summertime and it's there's a lot of heat. Hay mucho calor, ¿verdad? Entonces, um, th that's pretty much uh, one of the main differences, right, that we have with um, with uh, the United States and Canada, right? Okay, so uh, heat, right, calor. In English, cuando queremos decir calor, es heat, okay? And also, when we want to say está muy caloroso, right, it's very hot, right? Pero la palabra calor en sí es heat, okay? Y hot es el adjetivo. El heat sería el nombre, hot el adjetivo. Entonces, but in the States and in Canada, it's a lot different, right? Because we have uh, spring or spring, we got summer, we got fall, and we got winter. So we got four seasons. And compared to El Salvador, <clears throat> in El Salvador, we have only two seasons, right? We got winter and summer, and in Canada and the United States, we have spring, summer, fall, and winter. So we got four, okay? But depending on the season, right, they um, practice some sports, right? And for instance, in the spring, right, in the spring, people play golf and soccer, right? Golf and soccer. Now, we got soccer and we got football, right? Eh, de, de, veamos, soccer es lo mismo, ¿verdad? Soccer es football, pero quizás más que todo en los Estados Unidos, ¿verdad? Soccer y está football, que siempre es, pues, balón pie, pero quizás la palabra football la utilizan más en Reino Unido, <coughs> or en British English, right? 
pero eh, tenemos American Football, right? Pero American Football es diferente porque es más que todo, es más físico, ¿verdad? El esfuerzo es más físico y también el contacto es completamente diferente, es un poquito más agresivo. Entonces, eh, that's, you know, some of the things. You can say football, you can say soccer, pero quizás la diferencia es que soccer es más utilizado en los Estados Unidos y fútbol es más utilizado en Inglaterra para balompié, ¿ok? O en Reino Unido, diría, en general. So we got the summer, and in the summer, people play basketball, people play tennis, people play volleyball, and also they go swimming, okay? So as you can see, summer is the best season because they can practice a lot of things, okay? Pero, of course, in Central America, we can do that too, right? We can play basketball, we can play tennis, volleyball, and we go swimming, and we play soccer, right? Pero, ¿qué pasa in the fall? Eh, fall, right, people play football. Es, fall es otoño, ¿verdad? Tenemos spring, que es primavera, summer, verano, fall, otoño, y winter, que es el invierno. Entonces, in the fall, people play football. People go bike riding, right, and they go hiking. Now, go hiking, do you know what is the meaning? Do you know what is the meaning of go hiking? ¿Cuál será el significado? Go hiking. ¿Nadie? No estoy segura si es escalar. Eh, sí, pues más o menos algo así. Es como, eh, ¿cómo le llamamos en español? Pero no sé si es senderismo, permitan. No escalar específicamente. Hiking. Salgamos de la duda todos. Senderismo. ¿eh? Hiking es cuando usted, por ejemplo, aquí se da bastante, fíjense. Cuando usted va, un, dicen, vamos a subir eh, el volcán, dice. Entonces, ¿qué vamos a llevar? Bueno, una mochila con eh, primeros auxilios, con eh, agua, ¿verdad? Son snacks, etc. Entonces, eh, más que todo, hiking es senderismo. Uh -huh. Y pues, creación no también es relacionado con, con eh, escalar, probablemente, como dice Karina por ahí. Pero en nuestra región, generalmente, pues es, es eso, es ir y pues subir una montaña, etc. Por ejemplo, no, pero no, no puedo mostrar acá. Pero si usted digita hiking en Google, le van a aparecer fotitos ahí de gente caminando, ¿verdad? Subiendo alguna colina, etc. Luego tenemos bike riding. Go bike riding. Now, this uh, is also popular in El Salvador, especialmente before the pandemic, antes, ¿verdad? Because lots of people used to gather together, right, at Parque Bicentenario, otros centros, ¿verdad? And you could go bike riding, ¿verdad? Se bicicletear, decimos, decimos acá en El Salvador. And then we got winter. Por supuesto, winter in, in Canada and in the United States, it's totally different, right? ¿Por qué? Because it snows, ¿verdad? Cae nieve, it snows. It snows, I'm sorry. Entonces, they play hockey, they play basketball, they go ice skating, they go skiing, right? Entonces, it's like um, they do other things. Hacen otras cosas que no podemos hacer en nuestra región, definitivamente. Entonces... Do you have questions about the vocabulary, guys? Questions about the vocabulary? No questions? Sure, sure, sure. Okay. No problem. Hayan venido bien calladitos. Gracias por conectarse. Díganme. No, no. Este, por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo se dice go ice? Ice skating. ¿Cómo? Ice skating. Skate es patinar. Ice es patinaje sobre hielo. Ice skating. Uh -huh. mm, ok. Ice skating. Ice skating. Ok. okay. ¿Alguien más? Que Gracias. Te... You're welcome. ¿Alguna otra pregunta, chicos? I have a question, teacher. Dígame. Dígame. Eh, ¿Qué significa go hiking? Hiking. Go hiking. Fíjese que a, nosotros, a mí me aparece como senderismo, es este, cuando usted va, le llaman escalar una montaña, 
en realidad usted va caminando, vea. Entonces, ah, ok. Ok. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Ah, Martita, me acuerdo, o sea, creo que usted era la que tenía una pregunta con el ejercicio. Si no lo he resuelto aún, me recuerda antes de terminar para que lo podamos resolver aquí en línea, hoy. No sé si era ella la que tenía la pregunta, pero igual, quien haya tenido esa pregunta en la última sí, clase. Este. Dígame. Perdón, es que tengo problemas con el audio. No escuché lo que dijo. Pero... Si pudo resolver el ejercicio, me avisa. ¿verdad? Perdón, si no pudo resolver el ejercicio, me avisa para que lo podamos resolver acá en, en línea. Ah, ok. Gracias, ya lo, ya lo resolví. Tenía, ah, pa. tenía mal, este, mal formulada la pregunta. Ah, ok. Bye. Excelente. Sí. Buenas noticias. Muchas gracias, Martita, por, por, por contarme. Vaya, chicos. Gracias a usted. You're welcome. Bueno, si no tenemos más preguntas, ¿verdad? Voy a continuar con lo que les, 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 este, les recomienda el instructor. After watching the video, ok, you can express your ideas, right? And for instance, we have here some examples. We have in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. And in the fall, I play football. In the winter, I play basketball, okay? So the idea of the exercise is that you create your own sentences, right? That you create your own sentences and that uh, you type them, okay? Las pone ahí en el foro, so you can participate, right? And using the four seasons, right? In the spring, in my case, imaginémonos, ¿verdad? In my case. In the spring, I play, let's see. Yeah, soccer. Then in the summer, I play basketball. In the fall, I go hiking. And in the winter, I play basketball. <laughs> Because actually I cannot uh, play hockey, uh, neither go ice skating, etc. Ok, entonces cuando lleguen a esa parte y si ustedes van a participar, todo lo que tienen que hacer es hacer una oración por cada una de las seasons, ¿verdad? <coughs> cada una de las, de, de las four seasons que tenemos. And just expressing something that you play or that you do for that particular season, ¿ok? Now, eh, From here, ¿verdad? Si no hay preguntas, me voy a mover a lo siguiente. Then we have the point uh, 5.2 or the second objective, right? And it says, by the end of this class, you will learn how to ask and answer simple present, right? WH questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real uh, setting, okay? Cuando decimos real life setting, es pues un escenario particular, ¿verdad? Que nosotros usamos cotidianamente. Entonces, that's something that is included there. Now, lo bonito aquí, chicos, que como hemos venido trabajando el present simple, ¿verdad? Fue lo que empezamos a ver, si se recuerdan, cuando yo pues me uní con ustedes. Eh, we started working with uh, present simple. Entonces, la misma fórmula de pregunta que fue la que estuvimos trabajando para yes, no questions, es la misma que vamos a aplicar acá, ¿ok? Entonces, tenemos a conversation between Lauren and Justin, ¿ok? So, Justin says, no, I'm sorry, Lauren says, so, Justin, what do you do with your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm, hockey. Baseball and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay, cualquier parecido es pura coincidencia, right? So he doesn't play the sports and he just watch them on TV. So lo veo. Entonces, I will need to have some volunteers. Volunteers to read the conversation, please. 
volunteers to read the conversation. Raise your hand, pero levanta la manita para que yo pueda ver el nombre. Si no. Vale, ok, Martita is the first one. Martita, you will help me with Lauren. Diego me va a ayudar con Justin, ok. So, Marta, you begin. Are you ready? Ready. Excellent. Let's start. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sport do you like? Mm, hockey, basketball, and soccer are, are my favorites. Whoa, you are really good at uh, hydrate. Athlete. When, uh, pardon? Athlete. Athlete. When do, you, when do you play at an hour of this sport? Oh, I don't play this sport. I use watch them on television. Okay, very good. Thank you, guys. Thank you, Martita. Thank you, Diego. Okay. And yes, uh, uh, the pronunciation is favorites, right? Favorites and athlete. Athlete. Thank you, guys. What about Jose Alfredo? Jose Alfredo, you will help me with Justin. Eh, ¿Quién más para participar, chicos? Ya tengo un Justin. Solo me falta una Lauren. ¿Alguien más? You can raise your hand. Okay, go ahead. Okay, so Justin, what do you, que no veo, estoy en lo oscuro. So Justin, <laughs> what do you do in your free time? Well, well, I am love sport. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorite. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play this sport and just watch them in television. Okay, thank you very much, guys. I just watch them on television, right? Like most of us, como la mayoría de nosotros, okay? No, actually, but we need to do some exercise, right? Hay que movernos un poquito porque si no, ¿verdad? And actually, that helps your immune system. Uh, ayuda mucho el ejercicio del sistema inmune. Así que your immune system can be benef um, can get those benefits right for an exercise. And thank you very much. Okay, now let's go ahead and pay attention to you know the structure that we are reading from the conversation. Okay, dice la pregunta es what do you do in your free time? Okay, and here aquí es donde vamos a comenzar eh, digamos hacer el rec ese recordatorio de lo que ya hemos visto. Okay, entonces the question is Perdón, que sí siento que tengo más lejos. Es que puse, cambié unas cosas acá, entonces me pasé para esta esquina y tengo más lejos la computadora. Entonces, este, veamos. What do you do in your free time? Ok, what do you do in your free time? So, guys, the question is, <laughs> valga la redundancia, what type of question do we have? What type of question is this one? What do you do in your free time? What type of question? Mm -hmm. What type of question is this one? La escuché como entrecorto. Oh, la pregunta es, what type of question is this one? ¿Qué tipo de pregunta es? Very great question. No. Ok, ok, WH question, ¿y cómo se llaman esas preguntas? Interrogativas. Pres simple, pres pres presente simple. Sí, es en presente simple, pero habían dos tipos de preguntas, ¿do you remember? Estaban las yes no questions y las otras eran mm. las... Ah. No? Ok. Pero lo que están, todo lo que han dicho está bien. Es presente simple, ¿verdad? Tiene una WH question, pero el nombre que reciben es una information question. Ok. Entonces es una information question. ¿Y cuál es un ejemplo, teacher, entonces de la just no question? Ahorita, ahorita les doy un ejemplo de las just no question. Ok. Ups, perdón. Eh, acá, por acá, por acá. Eh, por ejemplo, si yo tengo una yes, no, question, un ejemplo sería, 
Do you play sports? Do you play sports in your free time? Okay, do you play sports? Do you like sports? Do you like sports? Muy bien. Uh -huh. Entonces, eh, acá, ¿cuál sería la, la única, las únicas respuestas? Cuando yo digo, do you play sports in your free time? ¿Cuáles serían las dos posibles respuestas? Yes and no. Exactly. Yes, I do. O podría ser un no. No, I don't. I don't. Uh -huh. Entonces, por eso se llaman... Yes, no questions. Y las otras se llaman information questions. Ok, entonces, as you can see, el objetivo es ese. ¿Verdad? So we can uh, go, start using, you know, information questions, right? To gather information from other people. Ok, entonces la pregunta es, what do you do in your free time? ¿Y cuál es la respuesta? Dice, well, I love sports, right? Entonces, Ahí es donde él ya me empieza a contar. Entonces, what do you do in your free time? Ah, ok. Al final dice, I watch sports on television. Eso es lo que él hace. I watch sports on television. Ok, entonces, don't forget the difference. Ok, no hay que olvidar la diferencia. Siempre vamos a decir que sí es una WH question, ¿verdad? Porque lleva esa partícula. Que dijimos que puede ser una WH word o una WH phrase, ¿ok? Esta que tenemos acá, chicos, es un ejemplo de una WH word. What do you do in your free time? ¿Ok? ¿Cuál sería, teacher, entonces una con WH phrase? What sports? What sports do you play in your free time? Esta es un ejemplo de una pregunta pero con una WH phrase. ¿Y cuál sería la WH phrase acá? Uy, what do you play? Perdón. ¿Cuál sería la WH phrase? What sports. Exactly, what sports. Muy bien. Entonces acá, what sports es mi, eh, mi WH... Um, quiero ver. No me deja subrayar. No, todo lo cambio. Bueno, what sports, ¿verdad? Cuando yo digo what sports, este what sports es mi, mi WH phrase. Es una frase, no solo es una WH word. Word, una palabra, phrase, incluye más de una palabra. Bueno. Pero ahora veamos, vamos a revisar los elementos nuevamente. Esto ya lo vimos, yo sé que ya lo vimos, pero solo es un recordatorio, ¿verdad? Entonces vamos a ir separando los elementos. Acá, like this. Ok. Y ahora ustedes, chicos, me hacen el favor y me dicen cuáles son esos elementos que tenemos en pantalla. ¿Qué es what or what sports? W-H-W. Muy bien. Uno es un WH word y el otro es una WH phrase. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es do? Do. ¿Qué es do, guys? Auxiliar. Muy bien. It's the auxiliary, right? Excellent. Okay. It's the auxiliary. ¿Qué es you? Subject. Subject. Muy bien, es subject. subject. Muy bien. ¿Qué es play? Verb. Es verb. verb. ¿Pero qué tipo de verbo, chicos? Play is fun. Muy bien. Excellent. Very good. What about the rest? What about this? Compliment. Compliment. Very good. Okay, and what about the last part? Question mark. Question mark. Muy bien. Muy bien. Solo lo voy a abreviar así, question mark. Okay, this is, that is the formula. ¿Ya ven? You remember it very well. Se acuerdan muy, muy bien. Okay, so those are the elements that you're going to include in your, in your questions. Okay, entonces decíamos nuevamente, we have two type of questions, okay? Uh, what are those two type of questions, teacher? Just no questions 
en la que yo solo puedo obtener dos respuestas posibles, que es yes o no. Y luego tengo information questions, ¿ok? En donde, pues, la, la respuesta puede variar dependiendo de lo que yo estoy preguntando. Si yo pregunto where, I'm looking for a place. ¿verdad? Si yo pregunto where do you live, a place. Si yo pregunto who, who do you live with? ¿Qué ando preguntando? For people, personas. Si yo digo when, when do you play sports? Tiempo, time, when, ah, in the afternoon. Entonces todo depende, perdón, de cómo vamos a hacer las preguntas, ¿verdad? And then we have the formula, right? Dijimos que algunas veces vamos a tener una WH word y algunas veces vamos a tener una WH phrase. Entonces, eso, esa WH word o la WH phrase la vamos a encontrar siempre antes del auxiliar. Siempre van antes del auxiliar y como ustedes han dicho, el verbo va en forma base. Teacher, ¿y por qué es que poníamos el verbo en forma base y no lo modificamos? Porque tenemos nuestro auxiliar. Cuando nosotros utilizamos un auxiliar, no podemos modificar los verbos. Es como que estuviésemos haciendo una repetición innecesaria, ¿verdad? Si tengo auxiliar, no modifico verbo. Los verbos, perdón, los verbos los voy a modificar solamente en las oraciones afirmativas, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Questions? No questions. No questions. Vaya, muy bien. Just let me check here. Now here we have the second question, okay? Teníamos la pregunta que hace Lauren, what do you do in your free time? Y luego Lauren vuelve a preguntar, when do you play all these sports? Okay, entonces, aquí puedo colocarla yo. When, oops, when, oops, do, oops. When do you, el subject, ¿verdad? Play all these sports, all these sports, ¿ok? Eso, chicos, nada más recordarles que solamente con que usted sepa cuáles son los elementos que necesita en, su, en sus preguntas, ahí está todo, no se va a perder. Si usted sabe cuáles son los elementos que van en esa estructura, all what you have to do is to keep them in mind y comprobarlos así, así usted solito con, con su fórmula, and your questions will be just fine, ¿ok? Bueno, let's move on, vamos a movernos, ¿ok? Eh, de aquí donde tomo screenshot, porque es, ya les mandé bastante información al respecto, para no ser repetitivo, ¿verdad? Pero sí, este ya se los había eh, mandado. Entonces, let's go ahead and clear all my drawings. Vamos a limpiar acá. Okay, this is, uh, let's continue, right? After the conversation, right? After the conversation, we're going to, vamos a ver ya un poquito más detalladamente, okay, la información. This is, here you have more examples, okay? De hecho, chicos, eh, hay una sección, solo déjenme corroborar si ya se las he enviado o no. No sé si les mandé una sección de ejercicios que era WH Words. Sí, ya se las mandé. Fue de las primeras. Eh, les mandé 1, 2, 3, 4. Cuatro interactive, wor interactive worksheets para que ustedes practicaran las WH Questions or Information Questions, ¿ok? Si no las hizo, puede regresar ahí al chat y ahí lo van a encontrar, ¿ok? Entonces... Esta información es del, de la plataforma, usted la puede encontrar en la plataforma. Todos los screenshots que yo le traigo son de los videos que ustedes ven en, en la plataforma, ¿ok? Entonces, dice acá, what sports do you play? ¿Ok? What sports do you play? Y la respuesta es... I play hockey and baseball. Exactly, I play hockey and baseball. Very good. Who do you play baseball with? Who do you play baseball with? ¿Cuál es la respuesta? I play with some play friends and friends. friends, friends, friends. We, have, we have a team. A team. Muy bien. I play with some friends from work. We have a team. Okay. Where? Where do you play? 
We play at Hunter Park. Very good. We play at Hunter Park. How often do you practice? How often do you practice? We practice, we practice once or twice a week. Excellent. Okay, I, we practice once or twice a week. Very good. When do you practice? When do you practice? We practice on Sunday. Very good. We practice on Sundays. And what time? What time do you start? What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Excellent. Very good. Now, guys, um, all those questions, as you can see, there's there are some bold words, okay? Or there are some words in bold, okay? ¿Cuáles son esas? Take a look at here. Veamos. It says, what sports do you play? ¿Qué es lo que está? Bueno, I'm going to type it in the chat. Uh, words, oops, words in bold. Words in bold, así como lo dijiste en el chat, quiere decir las palabras que están en negrita. Ok. Las palabras que están en negrita son las words in bold. Vamos a ver. Question number one dice, what sports? What sports? ¿Y qué es lo que está en negrita? What, is it, what are the words in bold en la respuesta? El deporte. Okay. No, okay. Eh, okay. Okay. hockey and baseball. Mm -hmm. okay. Muy bien. Es hockey and baseball. Now, ¿qué es eso? Bueno, son sports. Ok, Both. cuando yo pregunto yeah. what, me refiero generalmente a cosas, ya sea abstractas, ¿verdad? Ya sea okay. concretas, si no las Just give me one sec. Ok, entonces, we have, uh, we have to be careful, right? Every time we're using them, all what we have to do is to pay attention. Luego tengo who, y qué es lo que está en negrita. What are the words in bold cuando digo who? Some friends from work. Some personas. Exactly, right? So some friends from work, we're talking about people, right? We're talking about people. And when do digo where, where, what is in, in bold in the answer? At Hunter Park. Park. At Hunter, Park. Hunter Park. Park. Muy bien, at Hunter Park. And that is a place, a place, place. un lugar, mm -hmm. a place. When do digo how often, how often in Spanish es con qué frecuencia? How often, and what is the answer? What is the answer? Uh, or what are the words in bold to the answer? Once or twice a week. Okay, vaya. Así, con sus micrófonos apagados, no hay problema. Solo repitan después de mí cómo se pronuncian estas dos palabras. Repeat. Once. Once. Twice. Twice. Es como twister, ¿verdad? Twister, ¿ok? Pero twice, ¿ok? Once, una vez. Once. Cuando yo digo once a week, una vez a la semana. Once a day, una vez. Bueno, lo voy a digitar acá en el chat, ¿ok? Podemos decir once a day, once a week, once a month, once a year. Etc. ¿Ok? Una vez, una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. ¿Ok? Y lo mismo, ¿verdad? Twice. Twice a day. Uh, twice a month. No, twice a week sería, ¿verdad? Twice a week. Twice a month. Twice a year. Ok, dos veces, dos veces al día. Por ejemplo, si es un medicamento, what teacher I take it twice a day, dos veces al día. Twice a week, twice a month, twice a year. Ok, twice, twice, and once, once. Ok, careful with the pronunciation. Muy bien, chicos. Entonces, 
esa es una expresión que puedo utilizar. Y teacher, y si ya digo tres veces, en verdad, porque eso es para una y para dos. Cuando ya digo tres veces, ahí ya cambia. Ya no es ni once ni twice. Ahí es three, ¿verdad? Three, three times a day. Por ejemplo, la comida, ¿verdad? We eat three times a day. O al menos lo intentamos, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Algunos nos pasamos, ¿verdad? Con las meriendas. And then we got three times a week, ¿verdad? ¿Cuántos días te toca ir a trabajar? Ah, three times a week, o uh, ahí ya va el número. Si es four, four, four times a day, four times a year. Entonces, solo el número uno y el número dos cambian, porque es once y es twice, pero el resto ya va con números eh, cardinales, ¿verdad? Normales, ¿ok? Entonces, luego tengo when, when. ¿Qué está, qué está ahí en negrita? What is in bold cuando yo digo when? On Sundays, el día. On Sundays, very good. So it's time, tiempo, time, yeah. okay? Uh, On Sundays, it's time. So I can say when, teacher, uh, when do you teach? Oh, I teach in the evening at 8 p.m. Okay, entonces, it's about time. Y luego tengo what time, what time, what is the answer? At 10 o'clock in the morning. Very good, so that's a very specific question, right? When you digo one time, I'm talking about the specific time, right? Uh, in this case, we start at 10 o'clock in the morning, okay? Entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos, al respecto? Questions? Yes. Dígame. Eh, porque eh, cuando, se pre cuando se pregunta, where do you play? Se se responde con un, eh, con un subject we y no we we y no I y no I se está hablando de, de él porque mm -hmm. dice where do you play okay y, y, y en la siguiente también how often do you practice entonces dice otra vez we mm -hmm. y no ya no ya no sigue con el I muy bien. Está hablando de él. Ok. ¿Alguien sabe por qué, chicos? Vamos a ver si recuerdan. Gracias por su pregunta. Ahorita le respondemos. Vamos a ver. Quiero escuchar si alguno de ustedes sabe por qué en unas contesta I y en otras contesta we. ¿Alguien tiene una idea? ¿No hay idea? Ok. Voy a contestar. So, guys, ¿cuáles son los subject pronouns que tenemos en inglés? Tenemos I, you, he, she, G, it, e, we, is, you, is. they. ¿Ok? ¿Cuántas veces tenemos you? ¿Cuántas Dos. veces tenemos you? Two. Two times. Two. Two. Okay. Two times. ¿Por qué lo tenemos dos veces? Singular and plural. Muy bien. Singular and plural. Entonces, si aquí, por ejemplo, pregunta, what sports do you play? ¿Está utilizando el singular o el plural? Singular. Singular. Muy bien. So, I play hockey and baseball. ¿Ok? Si preguntan, what do you, who do you play with? ¿Está ocupando el singular o el plural? Plural. Are you sure? Si la respuesta dice, I play with some friends from work. Entonces, en ese caso, me hizo a mí la pregunta. ¿Ok? Y, ya luego, sí. yo, y luego yo generalizo y digo, ah, we have a team. ¿Verdad? Como que venga alguien y me pregunta, mira, mira, eh, Marce, ¿y, ¿y tú con quién juegas? Y yo le digo, ah, yo juego con uh -huh. algunos amigos y compañeros del trabajo. Y tenemos un equipo. We have a team. ¿Verdad? But the question was made to me. En singular, ¿ok? Mm, Pero mm. luego, cuando ya se pasa la siguiente pregunta, y esa es una entrevista, y miren ahí sus compañeras, Karina les ha puesto algo en el chat, dice porque son juegos grupales, ¿ya? Entonces, luego como me siguen entrevistando, ¿verdad? Primero me preguntaron, Marce, what sports do you play? Ah, I play hockey and baseball, ¿ok? Y luego me siguen preguntando, hey Marce, and what do you, I mean, who do you play with? Ah, I play with some friends from work and we have a team. Entonces, ahí ya mencioné yo a mi equipo. Okay, ya generalicé. Entonces viene la persona y me dice, and where do you play? 
Entonces, ya me está preguntando en plural. Como yo ya mencioné a mis compañeros, ya mencioné a mi equipo. Entonces, ahí ya no puedo hablar solo por mí, sino que digo, we play at Hunter Park. Jugamos todos, mi equipo, mis compañeros, at Hunter Park. And how often do you practice? Pues no solo yo practico, sino que practico con ellos. Ah, we practice once or twice a week, ¿verdad? Hey, and when do you practice? ¿Y cuándo? Si tienen tanto trabajo. Ah, We practice on Sundays. Practicamos los domingos. Ah, and at what time do you start? What time do you start, perdón? Oh, we start at 10 o'clock in the morning. Ok, entonces, la razón por la que ella, la persona, en este caso yo, ¿verdad? Comienza a, ya a generalizar we, is because la persona que me está entrevistando ya no me está haciendo preguntas solo de mí, solo de mi persona, sino que como yo ya mencioné que tengo un equipo y son mis compañeros y juego con ellos y practico con ellos, entonces yo ya menciono a esas personas también y pues no solo me llevo yo el crédito, sino que lo hacemos como un equipo. No sé si contesto su pregunta. Entonces déjeme entender, entonces va a depender del auxiliar que antecede al, al subject y del, sub, y del subject, ¿verdad? No, va a, depender, va a depender de a quién usted les hace la pregunta. Porque, por ejemplo, cuando yo les pregunto a ustedes, eh, um, do you do the homework? Cuando yo pregunto aquí en la clase, do you do the homework? ¿A quién le estoy preguntando? Do you do the homework? A mí. A uno. A uno. ¿A uno? Eh. la tarea. Do you, pero si yo lo pedí yo, porque aquí, yo, eh, yo. Pero si yo a todos ah, a todos es plural, plural. Es plural. Es plural. Ajá, porque ustedes uh -huh. todos son mis estudiantes sí. entonces la pregunta es para todos hey guys sería para todos do you do the homework sí, dependería Ajá. del contexto verdad tío? muy bien excelente el contexto dependiendo de aquí contexto ah. okay. ok correcto sí porque ahí por ejemplo me pueden decir este where do you play y pues yo voy a entender que quizás a mí me está preguntando, ah, I play at Hunter Park, ¿verdad? Pero la persona no lo hizo así, la persona dijo, no, yo voy a mencionar que no solo yo, mi equipo y yo lo hacemos, ¿verdad? We play at Hunter Park. Entonces, depende del contexto, ajá, o cómo usted lo, lo quiera responder. Uh -huh. Si es, y otra, y si es, por ejemplo, si es enfocado a solo una persona, en este caso que es un grupo relacionado, tendría que mencionar primero el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Quién va dirigida? Por ejemplo, eh, por ejemplo, decir, gua, eh, Carla, Guata, gua, eh, para decir, hiciste la tarea. Oh, ah, yeah, ya, of course. Uh -huh. sí. Carla, y, y ahí le hace la pregunta. Uh -huh. Muy bien, sí, en ese caso sí, si usted quiere ser específica, sí, tiene, que, tiene que incluir el nombre, porque, por ejemplo, miren a, a Lauren lo que le pregunta. So, Justin. What do, you do, what do you do in your free time? Ah, okay. yeah. Ajá, entonces si usted va a ser específica, lo mejor es que mencione a la persona. Por ejemplo, yo ahorita me puedo venir y puedo preguntar, Hey, Rosenberg, uh, what do you do in your free time? Entonces, como ya le pregunté a Rosenberg específicamente, es el que va probablemente a contestar. Pero si vengo yo y pregunto en general, Hey, what do, what do you do in your free time? Les pregunto a todos en general, ¿verdad? Entonces, sí. Si quiere ser más específica, menciona usted el nombre de la persona. Ok. Thank you, teacher. You're very welcome. A la orden, ya sabes. Vamos a movernos, chicos, acá. Bueno. Before I move to the following topic, because ese también, pues, ya es un tema, digamos así, por decirlo un poquito nuevo. Solamente hacer un paréntesis. Eh, Chicos, don't forget, no olvidemos que la sección que tenemos que trabajar es la sección section number five, sección cinco. Y no solo eso, sino que tenemos nuestro final exam, ¿verdad? Que es como ya el último eh, ejercicio que tenemos en la plataforma. Si usted ya se adelantó y ya terminó, excelente. Muchísimas gracias. Eso pues eh, acelera también el proceso de la inscripción porque ya se tiene seguro, ¿verdad? Que usted ya logró la nota, etc. Algunos de ustedes me habían hecho algunas consultas. Déjenme ver, solo voy a bajar aquí mi agenda, mi libreta. Y este, me habían, algunos de ustedes me reportaron, bueno, dos de ustedes me reportó el problemita con el nombre. No sé si ya revisaron. A mí no me, no me lo han dicho directamente, pero re les recomendaría que revisen, ¿verdad? En la plataforma si ya les aparece este, solucionado eso. 
También este, me preguntaron ustedes por la información, ¿verdad? Que aparentemente pues algunos de sus WhatsApps no había llegado a la información del nuevo módulo. También pues lo pregunté. No sé si también ya les mandaron esa información. Pues en este caso era una pregunta bien específica de Diego, creo yo. A mí no me han mandado nada todavía, Tichi. Ok, pero ya escribió Elena. Si gusta, yo ya se lo reporté, pero también le aconsejaría que le escriba mañana tempranito a Elena para ver si ella pues nos puede ayudar. Elena, como usted puede ver en el chat, ella nos escribe directamente, ahí nos mandó un, una información ayer. Entonces usted puede darle como reply a ella para que ella nos pueda también a, a apoyar con esa información. Y pues okay. también he Gracias, preguntado, you're welcome, Diego. También he preguntado por los certificados del módulo 1, pero a, eh, a mí no me han dado respuesta. No sé si alguno de ustedes pues ya eh, les dijeron algo, si no, pues no hay problema, yo vuelvo a preguntar mañana, ¿verdad? Con los certificados del número 1. Yo le quería hacer una pregunta. Este, fíjese de que a mí me mandaron para poderme inscribir en el módulo 3 ¿Sí? de principiante. Sí. Y yo ya me inscribí, ya mandé también escaneado todo, sí. el DUI, el formulario y el NIT. Sí. Y pero, no me han mandado cuando se, cuando, o sea, porque siempre a uno le mandan como, como un, un link en donde uno dice cuando tienen la siguiente clase, ¿verdad? Del módulo 3 y todo eso, eso no me lo han mandado. Entonces, no sé si sigo esperando. Sí, yo recomiendo que sí hagamos una esperita porque, y eso lo voy a preguntar porque yo también tengo una curiosidad. Recuerde que esta es la última semana de ahí, la otra semana de vacación. Entonces, este, la mayoría entra de vacación este Ajá. próximo viernes. Entonces, probablemente esa es la razón por la que no le han respondido. Mm. Voy a preguntar si es que se va, se planea empezar Después de, de esta semana, semana. O sea, hasta la, Ajá, o la de... siguiente. Por eso es que sí, quizás no. no le ha mandado la información. Sí, porque yo también tengo la curiosidad, entonces mañana probablemente voy a preguntar, eso lo voy a anotar. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Voy a Solo quería compartirle, teacher, que el ¿Sí? mío ya está reparado. Ah, vaya, excelente, Rosenberg. Me alegro. Ya está, lo, ya Gracias. lo puedo tachar de mi lista, vaya. Ya sabe. Veamos acá. Vaya, chicos. Entonces, eso. Estamos pendientes para el módulo 1. Solo uno. Lo, del, lo del certificado. ¿verdad? Sí, aquí lo tengo yo, ya lo anoté nuevamente. Este, eso, chicos. Y pues nada más pedirles que, por favor, para el día miércoles, y si es posible antes, pues podamos finalizar, ¿verdad? Todo lo re, re, correspondiente a la plataforma, because eh, that's, that's something very, very important. Tengo aquí unas manitas levantadas. Yanira, ¿tenía alguna pregunta? Sí, eh, yo tengo una, aquí una vecina que dice que sí, va, va a haber nueva inscripción para sí, el módulo 1. Sí, sí tiene, tiene que haber. Si es así, pues este eh, puede escribirle a, a Elena directamente. Y si no, Yanira, pues allí en el, en el chat, escríbame su nombre completo y yo le digo a, a, a Miss sí. Elena, ¿verdad? Escríbame su nombre completo ahorita en el chat. Y yo lo tomo para que ella, pues, la use de contacto para... para ¿Mi su nombre? Contacto. Sí, su nombre. Este, y quiero ver... Oh, va, está bien. Vaya, mira, gracias. Este, Martita tiene preguntas. Eh, otra pregunta. Ah, ajá. Sí. Otra pregunta, señor. Yo ya mandé el, el área, pero no me sale que me lo hayan visto. No sé si ya lo vieron o no. Voy a preguntar entonces, este, Yanira, solo como le digo, sí. le su nombrecito completo y yo lo ah. anoto aquí para preguntar las dos cosas. Ajá. Permítame. Ah, va, está bien, gracias. Ya sabes. Voy. Eh, Martita tiene pregunta. Sí, yes, teacher. Diga. Eh, con el certificado, este, pues tengo una duda, porque... Al descargarlo en PDF, eh, aparecen dos páginas y para la impresión, eh, este, no sé si me va a salir, no sé cómo, a, cómo hacer para que quede en una sola página. Eh, ¿Cómo así se lo divide en dos? Sí, sí es cierto, que... le sacan dos hojas, bien raro. Vale. Lo que hice fue tomarle una captura de pantalla para okay. que saliera bien. Vale. La firma en la segunda página, las dos firmas. Ajá, la firma. Voy a ver, permítanme. 
pero no sé si, si así se puede imprimir y no hay problema. Puede hacer lo que nos dice su compañerita, que ella le tomó una captura y puede imprimirla. Sí, pero mejor preferiría reportarlo, permítanme. Aunque yo lo descargué en el teléfono, voy a esperar, tal vez en la computadora sale completo. Ok, pero ¿a quiénes les aparece así? Eh, ¿A Martita? ¿A quién más? A mí. ¿Sí? Yo en la compu lo descargué. También pero... a mí. Bye. Ok, entonces sí en general. Muy bien, chicos, yo lo voy a, eh, uh, lo voy a reportar, ¿ok? ¿Algo Thank más, you. chicos? You're welcome. Something... A, mí, a mí la vez pasada igual se tardaron un montón en enviarme el nuevo link para el nuevo módulo y hoy no me lo han enviado otra vez. Sí, pero hay que esperar, como le comentaba a Diego, este, yo no sé si es por lo de la vacación, como esta es la última semana y a la otra van a vacación, no sé si se va a empezar antes o después, todo va a depender de eso, pero aquí lo anoté yo para preguntar, para que ellos nos puedan... Este, información al respecto. Gracias, teacher. Ya saben. Vaya, chicos. I'm going to put my notebook here. And si no hay más preguntas, ya no hay más. No more questions. Bye. No questions. Very good. Entonces, vamos a continuar. Now, eh, we're going to include this, you know, topic, which is kind of interesting, which is can and can't, right? Can and can't. And I have here, um, you know, it's like a very, very short, um, I would say, pronunciation exercise on can and can't, right? I'll be honest, voy a ser honest. Con can and can't, it's a little bit difficult to pronounce it the proper way porque nosotros no somos native speakers. Entonces, when, when we're, since we're not native speakers, it's a little bit difficult. Es un poco difícil como poder pronunciarlo correctamente. Por ejemplo, en mi caso, I know that can, can is very easy, ¿verdad? Can is used for ability, ability. Meaning that if I want to talk about things that I can do, I'm talking about my abilities, right? Estoy hablando de mis habilidades y las cosas que puedo hacer. Pero luego tengo can't, right? Can't. That it's a little bit more difficult to pronounce it. Es un poco más difícil. De hecho, ahí me gusta más cómo lo pronuncian en Inglaterra porque siento que así, por supuesto, no lo puedo pronunciar exactamente igual que ellos, ¿verdad? Pero al menos sé que ellos marcan esa diferencia entre can and I, no sé si ellos dicen can't, I can't, right, can't, or something like that. This is, yo a ellos rápido les capto que ese es negativo, ¿verdad? I can't. Pero ya cuando es en English, it's a little bit more difficult to pronounce it. Entonces, hay otra opción que es la, the full form, ¿verdad? Entonces, en este caso, full form, the can't is cannot, ¿verdad? Si usted siente, no, teacher, yo siento que a mí me cuesta pronunciarlo, pues voy a utilizar la forma completa. I cannot dance. I cannot. I cannot dance. I cannot um, play video games, right, etc. Entonces, whenever you have this type of situations, right, um, as you can see here, take a look at here. Voy a cerrar acá. Take a look at here. See? I can can, I cannot, but I can't sing very well, right? I can't sing very well. This is, it's a little bit, a little more long, a little bit more longer. No, perdón, a little bit longer, <laughs> a little bit longer. This is, the sound se estira, ¿verdad? I can, I can't, I can, I can't, right? This is, You have to practice, right, in order for you to have a uh, good pronunciation with this contraction, okay? ¿Qué más decíamos acerca de esta estructura? Well, the structure is cool. It's pretty, pretty nice. Me encanta esta estructura porque es genial en el sentido de que cuando yo uso can and can't, no me tengo que preocupar en lo absoluto por la tercera persona. No me tengo que preocupar en lo absoluto por... Por, eh, ¿Por qué? Por verbos modificados. ¿Verbos? ¿Ah? ¿Perdón? 
No, por los verbos. Ajá, uh -huh. por modificar verbos. I don't have to worry about anything like that, right? Entonces, es súper genial por eso. Y pues quería ver si podía abrir la plataforma, pero no vaya a ser que me quede sin nada, sin ustedes y sin la plataforma. Así que se puso, se puso muy, un poco lento. Entonces, watch the video, okay, for, for that uh, exercise, because that, that's, that's a pretty cool exercise with the pronunciation, okay? Les decía que whenever we are uh, using can, vamos a hablar de habilidades. Pero no solo de habilidades, también uso can para permissions. Por ejemplo, teacher, cuando yo lo uso para ability, y eso solo es una introduction, porque ya estoy a punto de terminar. Recuerden que les pedí que entraran cinco minutos antes a la clase porque ese salón o esta conferencia, el salón de conferencia lo va a utilizar alguien más a las nueve, a las ocho cincuenta y cinco. Entonces, ya casi termino. Tengo cuatro minutos. Entonces, eh, vamos a ver. Si yo lo uso para ability, oops, ability, or abilities, or ability, ability, yo puedo decir, I can't uh, use the computer, right? Uh, or I can say, I can't prepare a PowerPoint presentation. Y esas son habilidades, por decirlo así, ¿verdad? No, son la gran cosa, pero... La verdad es que hoy en día son bien necesarias estas habilidades, ¿ok? Entonces, pero cuando yo lo uso para permission, ¿ok? Puedo decir algo como, can I open the door? Hey, hey mom, can I open the door? Ya, mi hija cada rato, mom, can I open the door? Porque dice que mucho calor y que aquí, que allá. Entonces ella siempre pregunta, mom, can I open the door? And I'm, ok, right? Open the window también. Ajá, uh -huh, can you open the window, right? Can you open the window, right? Entonces, eh, cuando yo lo, lo uso para abilities es para eso, ¿verdad? Cosas que puedo y no puedo hacer. Y lo puedo utilizar para pedir permisos, ¿verdad? Incluso cuando yo pregunto, can I help you? Le puedo ayudar. Le puedo ayudar. Can I help you? Entonces, um, it's like an offer. Es como ofrecer mi ayuda también, ¿verdad? Lo uso para offers. Entonces, that's the topic that we're going to be working with tomorrow. Okay, we're going to be working with can and can't. Okay, eh, quiero ver. Solo déjenme revisar que tenga acá. Sí, can and can't es lo que vamos a ver mañana. Okay, and I really hope that we're going to have the time to practice. Así que eh, para mañana tenemos primero, vamos a ver la estructura. We're going to review the structure of can and can't. And secondly, we're going to have some practice. So we're going to um, practice with some exercises, right? Uh, the use of can and can't, okay? For Wednesday, porque um, Monday, Tuesday, and Wednesday, remember, it's for the section number five. Y luego Thursday, la clase del jueves es dedicada completamente al final exam, okay? So just try, try by Wednesday, para ya miércoles haber terminado su, su examen final o si usted tiene alguna pregunta, tráigala el día jueves so we can answer those questions, ¿ok? Entonces, chicos, eh, no sé si hay alguna pregunta antes de que me vaya. Tengo un minutito nada más. ¿Any questions? Sí, yo le quería hacer una pregunta. Sí. En Ability, ¿para cuál me dijo que se utilizaba? Porque para... la... Era para, para cosas que puedo y no puedo hacer, pero la primera era para... Eso es ability, las cosas que puedo Destrezas y no puedo. y habilidades. Ajá, muy bien. Eso es ability, las cosas que puedo o no puedo o mis destrezas y habilidades. Uh -huh. Thank you, teacher. You're very welcome, ya sabe, a la orden. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No más preguntas. No, Muy bien, chicos. Ha sido un placer, un gusto estar con ustedes. Los espero el día de mañana. Have a good night. Ok. And see you tomorrow. Take care, guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.